ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المستكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياءها وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലും അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ അവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കുകയും ദീർഘായുസോടെ ജീവിക്കാനും അവസാനം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പോയിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരസ്പരം വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുത്തു എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് വർത്തമാന ഇന്ത്യയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ആശയം രൂപപ്പെടുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആശയം ഈ രാജ്യം ഒരു എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാടായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ മതേതര ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ നൂ ഈ പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ മതേതര ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ദേശശില്പികൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഷഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏതു കാലത്തും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമാകുന്ന ഒന്നും ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ അടിസ്ഥാന മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സെക്കുലറിസമാണ് അതിൻ്റെ മതേതരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മതവിശ്വാസിക്കും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു നാട് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നതും നമ്മുടെ തൊട്ടയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു രാജ്യം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ പോകണം എന്ന ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾ ഇതിൻ്റെ ദേശശില്പികൾ കൃത്യമായി ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ നിലയിലാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയതും പല സമയങ്ങളിലായി നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നീതിപീഠങ്ങളും ശക്തമായി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പോകേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭരണഘടന നിയമങ്ങൾക്ക് ലംഘനം വരാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ആ അടിസ്ഥാന ഭരണഘടന വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി അമെൻഡ് ബൈ എക്സൈസിങ് ഓഫ് ദ പവർ രാജ്യാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനേ പാടില്ല എന്നാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വിധികൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ് സാധ്യമേ അല്ല എന്നർത്ഥം ഏതാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസമാണ് ആ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാം ഇന്ത്യക്കാർ എന്നാണ് നാം ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിവോടെ പറയുകയല്ല വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാം ഇന്ത്യക്കാർ ആ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് ഇൻ സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ നാം ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുകയാണ് അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് അഞ്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ എന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമാണ് ഒരു സാമൂഹിക നീതി നിലനിൽക്കുന്ന വിധം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റാണ് അഥവാ മതേതര ജനാധിപത്യ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കല്ലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിരന്തരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനത ആ അടിസ്ഥാന മൂല്യം തകരുന്നതിൻ്റെ ആശങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭവുമായി ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും വിധം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സി എ എ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന പേരിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിനെ അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിനെ അമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പുതിയ ഭരണകൂടം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെന്നും എപ്പോഴും കാണാത്ത വിധം അത്ഭുതകരമായ അത്യപൂർവമായ ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലാത്തിക്ക് മുമ്പിലും തോക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും പൂ കൊടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് എഴുതാനാകുമെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രക്ഷോഭകാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലാത്തിയുമായി വരുന്ന പോലീസുകാരൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതാ പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധി പുനർജ്ജനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്ര രൗദ്രമായി നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരഭാവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ യൗവനം ആ സമര തിച്ചുളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനോഹരമായ വിവേകം കൊണ്ട് ലോകത്തെ അതിശയിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ രീതി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ പവിത്രമായ അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിതീവ്രമായി പ്രതികരിച്ചുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമരങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന ഒരു ജനതയുടെ പ്രക്ഷോഭമാണ് അവിടെ മുസ്ലിം എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ ജീനനെന്നോ ക്രൈസ്തവനെന്നോ ഭേദമുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭമായ അതിൻ്റെ ആ ദേശ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്ന വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും ആയിരുന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാരെ എണ്ണുമ്പോൾ പോലും എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇങ്കുലാബ് ആ മുദ്രാവാക്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമിതിയിൽ വച്ച് ഹസ്രത്ത് മോഹിനിയാണ് ഇങ്കുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് ആദ്യമേ വിളിക്കുന്നത് ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ഈ പുതിയ ചലനത്തിന് പിന്നീട് ഭഗൽ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റുപിടിച്
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാനാകും ഇൻകലബ എന്നതിൻ്റെ മസ്തരം ഇൻകിലാബ് ഒരു ചലനമുണ്ടാകലാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവലാണ് അടങ്ങാതെ ആ ചലനം നിരന്തരമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻകിലാബുകൾ അഥവാ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ അഥവാ ഒരു ഒരുമിച്ചു ചേരലുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നു നടന്നാണ് ആ പോരാട്ടം ജയിക്കുന്നത് ആ പോരാട്ട കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മനോഹരമായ ആ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ആ വാക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചു പോകാൻ ഇന്നർ സൈറ്റാണ് അകത്തുള്ള കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റല്ല നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ഭരണാധികാരി ഇൻ്റർനെറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവേകമുള്ള പൗരത്വത്തിന് പറയാനാകും ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്നർ സൈറ്റുണ്ട് ഒരകക്കണ്ണ് ആ അകക്കണ്ണിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിരുന്നോ അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ആത്മസംയമനത്തോടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് സി എ എ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സി എ എ സി എ ബി അഥവാ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻ്റ് ബില്ല് വന്ന് അത് ആക്റ്റായി മാറുമ്പോൾ അത് നിയമമായി മാറുകയാണ് ആ നിയമപ്രകാരം രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ആളുകളെ നേരത്തെ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചില പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ക്രൈസ്തവരുണ്ടാകും മറ്റുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ എന്തു ചെയ്യണം അവരെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി അത്തരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധകാലത്ത് അതിനു മുമ്പായി ഇന്ത്യയിലെ കോടിപ്പോന്നവർ വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവർ ശേഷം വന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും നടപ്പിലാക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് അഥവാ ഒരു നിയമപരമല്ലാത്ത അഭയാർത്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനോ വന്നാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് രാജ്യം ഇതുപോലെ ശീലിച്ച ഒരു ശീലി ശൈലിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ വിഘാതമായി ഇവിടെ വരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഇന്ന വിഭാഗത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സ്വ പിന്നെ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന പൗരത്വം നൽകാം പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിനില്ല അത് പറയാതെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആക്കി വെക്കാൻ വലിയ തന്ത്രമാണിത് എണ്ണിയപ്പോൾ ആറുപേരെ എണ്ണി അപ്പോൾ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം അപ്പോൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു എണ്ണിയത് ആറുപേരെയാണ് പ്രൊവൈഡഡ് ദറ്റ് എനി പേഴ്സൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹിന്ദു സിഖ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജെയിൻ പാഴ്സി ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ ഈ ആറ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഹു അറൈവ്ഡ് ടു ഇന്ത്യ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച ഈ ആറുപേർ അതായത് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ സിഖ് സഹോദരന്മാർ ജൈന സഹോദരന്മാർ പാഴ്സി സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ അഥവാ ബൗദ്ധർ ഈ ആറു പേരൊഴിച്ചുള്ളവർ പുറത്താവുകയും ഈ ആറു പേർക്ക് നിരുപാധികം കടന്നു വരാനും പ്രവേശനം കൊടുക്കപ്പെടാനും സാധ്യമാകുന്ന വിധമാണ് ഈ ബില്ല് വന്നത് ഈ ബില്ല് പറയുന്നതിനേക്കാളും അപാരമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദോഷം ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമിത്ഷ ഒപ്പിട്ട് നൽകുന്ന അതിൻ്റെ ആ ബില്ലിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഈ ആറു പേർക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് താഴെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്നതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിതൗട്ട് എനി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ
ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അവർ ഹിന്ദു ആണെന്നോ ക്രൈസ്തവനാണെന്നോ ജൂതന അല്ല പാർസിയാണെന്നോ സിഖ് മതക്കാരനാണെന്നോ ഈ ആറ് പേര് ഈ ആറ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് അമിത്ഷാ അവസാനം എഴുതി കുറിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ആ ഇവർ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഇവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അതായത് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ബാക്കി ബാക്കി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം എൻ ആർ സി ആണ് ആസാമിലെ എൻ ആർ സി ആണ് ആസാമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എൻ ആർ സി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴേ കെട്ടുകെട്ടാൻ വേണ്ടി ആരും ബാഗൊന്നും ശരിയാക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം ഭയം ഒന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആർക്കും ആവശ്യവുമില്ല ഭയക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും ഭയക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും ഇന്ന അള്ളാഹമായന അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നാം ഭയക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം അല്ല അങ്ങ് സൗറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അലാനുഹുവിൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചപ്പോൾ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മൾ രണ്ടു പേരല്ല നമുക്ക് മൂന്നാമൻ ഒരാളുണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചല്ല ഭയം എനിക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ചാണ് ശത്രു എങ്ങാനും അങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടിയാലോ എന്ന ഭയം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും അചഞ്ചല മാനസനായി നിന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു ആ അജാഞ്ചല്യം ആ ശക്തമായ അജാഞ്ചല്യം ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചന്ദ്രാർക്കരെ ര ഇരു കൈകളിൽ വച്ചു തന്നാൽ പോലും മാറ്റില്ലവന് പ്രയത്നം എന്ന് വള്ളത്തോൾ പുണ്യനബിയുടെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അബൂ താലിബിനോട് മോനെ ഇനിയെങ്കിലും ഞാനിനി നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ തണലാകാനോ സാധിക്കാത്തൊരു പ്രായത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇനി നിനക്കിതൊന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു കൈകളിൽ എൻ്റെ വലതുകരത്തിലും ഇടതുകരത്തിലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ വച്ചു തന്നാലും എനിക്ക് മാറ്റാനാവില്ല ഈ ദൗത്യം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാ അലൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് കെട്ടുകെട്ടണ്ട പക്ഷേ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലിന് മുമ്പ് വന്നവർ എന്ന കണക്കിൽ അവർ അത് നോക്കി അതിനൊരു ചരിത്രപരമായ കാരണമുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നവർ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യതയിലേക്ക് നോക്കി വളരെ വളരെ കൃത്യമായി അതിനെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോട് എന്നല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായി നമ്മുടെ നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ പലരുമുണ്ട് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്നവരുണ്ട് ഫഖുറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുളകമായിരുന്ന ജാമിയ മിലിയയുടെയൊക്കെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഫഖുറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫഖുറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബമുണ്ട് അവരൊക്കെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വരുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ബില്ല് വരുന്നതെങ്കിൽ വിവേചനരഹിതമായ ബില്ല് എന്ന നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ കയ്യടിക്കേണ്ടതാണ് ഇവർ പുറത്തു പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പാസ് പാകിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിലെയും പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് അഥവാ മതപരമായ അർത്ഥത്തിൽ വിവേചനവും പീഡനവും ഏൽക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ വന്നാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആർക്കാ കുഴപ്പം അവർ വന്നാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് എ നേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഷെൽട്ടേഡ് ദ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂട്ടഡ് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് ദ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റെഫ്യൂജീസ് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലെയും
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബില്ല് വന്നത് ആ ബില്ല് അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആ രീതിയിൽ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ പല ബില്ലിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിരന്തരമായി മാനസിക സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിരന്തരമായി ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റുന്നു അത് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമേൽ കാര്യമായി അത് ചർച്ച ചെയ്തില്ല അത് ഏതോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കുറേ വിചാരം മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് സമുദായം അങ്ങ് മാറി നിന്നു ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്കിൽ മാരകമായ വിഷമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിച്ചാൽ വലിയ അപകടകരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കൂടുതൽ പാർക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദവിയെ അതായത് ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തി എഴുപത് അല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പദവിയെ ആ പദവിയെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അതില്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണ്ടേ ശരിയാണ് ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകുമ്പോഴും ഈ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതേ ബില്ലിൻ്റെ അവസാനം ഇതേ ബില്ലിൻ്റെ അവസാനം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം കൊടുക്കുകയും ആ അധികാരം അവർ നിലനിർത്തുന്ന കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചൊല്ലാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും കഴിയാത്ത വിധം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആ അധികാരം വീണ്ടും കൊടുക്കാം എന്ന് അമിത് ഷാ അവസാനം ഒപ്പിടുന്നതിൻ്റെ അതിന് മുമ്പത്തെ വരിയിൽ എഴുതുന്നു ഈ ബില്ലിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കൂടി മറിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ മുഴുക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാവും ആ ബില്ലിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു നിയമം വെക്കുമ്പോൾ അത്തരം നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന ചർച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയാണ് അതെല്ലാം എടുത്തു കളയുകയും ആ രാജ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ആ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്നിരുന്ന ഷേർ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി വീട്ടുതടങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയാതെ ജീവിക്കുന്നു നിരന്തരമായി അവിടെ പീഡനങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായൊരു പ്രശ്നമായി ഇതിനെ നാം കാണേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് ലോകത്തെ എല്ലാ കാലത്തെയും ഫാസിസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഫാസിസം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു വിഭാഗത്തെ ആദ്യം വേർതിരിക്കും പക്ഷേ ആ വേർതിരിവുകൾ കൊടുക്കും നിനക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാകാത്ത വിധം അവൻ്റെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ സയ്യുദിന മൂസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ഫിർഔൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിർഔവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി അവൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചു എന്നതാണ് ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചു ഇന്ന ഫിർഔന എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വ ബോധം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട പേര് ഫിർഔവിൻ്റെതാണ് ഫിർഔൻ ഭൂമിയുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ഭൂമിയിൽ അവൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു വർഗീകരിച്ചു ശുദ്ധരക്തമുള്ളവരാണ് കോപ്റ്റിയൻ വംശജർ അതായത് കിബുത്തികൾ ആ കുബുത്തികൾ എന്ന നിലക്ക് അവരെ മാത്രമായി അതായത് ഫിർഔവിൻ്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർണ്ണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗം അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠ വർഗം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു ബനു ഇസ്രായേലിയർ അടിമകളായി അവരിലെ സ്ത്രീകളെ പരിഹസിക്കുകയും നാണം കെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവരിലെ ആൺകുട്ടികളെ അറുത്തുകൊല്ലുകയും ചെയ്തു അഥവാ വധിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവനാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രീതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ രീതി പിന്നെ കണ്ടത് നാം നമ്മുടെ രാജ്യവും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പായി നിൽക്കുന്ന നാസി ജർമ്മനിയിലാണ് നാസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസം ഫാസിസത്തിനും നാസിസത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകമായ അതിരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം നാസിസം പറയുമ്പോൾ ആരും ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മുസോളിനിയുടെ ഫാസിസവും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ്റെ ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിസവും പക്ഷേ രണ്ടും ഒന്നാണ് നാസി ജർമ്മനി ചെയ്തതും അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം ജർമ്മൻ വിഭാഗത്തിലെ
മദീനയിൽ ഒരിക്കൽ സൊഹാബി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഒരു സൊഹാബി കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സൊഹാബി ജൂതനായ മനുഷ്യൻ മൂസയുടെ തമ്പുരാനെ തന്നെ സത്യം എന്ന് സത്യം ചെയ്തു പോയി ആ സത്യം കേട്ടപ്പോൾ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സൊഹാബി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചു നേരെ പോയി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് ആ നീതിന്യായ കോടതി പറഞ്ഞു ഞാൻ മഷറയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും മൂസ അതുകൊണ്ട് മൂസയുടെ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചത് അനീതിയാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനൊരു മതസമൂഹത്തിന് വേർതിരിവ് കൊടുക്കലായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇന്ത്യയുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം രൂപപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേയുമുള്ള അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ് ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാവാ സത്യത്തിൽ ഇവർ ഹൈന്ദവത എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം അവർക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഈ ആർഷ സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ അതായിരുന്നു പ്രധാനം ഗൂഢം ബ്രഹ്മം യതിതം വോ ബ്രവീമി ന മാനുഷാദ് ശ്രേഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം ദൈവത്തിലെ അതിൻ്റെ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ല എന്നതാണ് ന മാനുഷാദ് ശ്രേഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത് മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ മുസ്ലിമിനെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല മതം നോക്കിയും വേഷം നോക്കിയും ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ആ മതവും ആ വേഷവും സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മതേതര സമൂഹം പറയുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ അത്യപൂർവമായ കാഴ്ചകൾ നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ സമരം തുടരണം ഈ സമരം പക്ഷേ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ചുരുക്കലല്ല വേണ്ടത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഏതേകാധിപതിക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ടാവും അതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഏക ഏതേകാധിപതിയും അവസാനം ഈ ഒരൊറ്റ സൂര്യാസ്തമയം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പോകുന്നതാണ് ചരിത്രം എന്നൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് ഈ സൂര്യ ഈ സൂര്യാസ്തമാനാനന്തരവും ഒരു സൂര്യോദയം ഒരു പ്രഭാതം വിടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചരിത്രത്തിലെപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ പ്രഭാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇരുട്ടുപിടിച്ച കാലങ്ങളെ പിന്നെയും ജയിച്ചു വരുന്ന പ്രഭാതങ്ങൾ ആ പ്രഭാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും ആ പ്രഭാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയുമില്ലാതെ ഒരു ജനതക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേ മണ്ണു മൂടിപ്പോകുമായിരുന്നു ഇസ്ലാം ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ തീർത്തുകളയും വിധമുള്ള തേരോട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ആ തേരോട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചു പോകുന്നു ബഗ്ദാദ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അതേ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ തന്നെ അനന്തരവന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ചരിത്രത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളിലും തേരോട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മളത് കണ്ടു പക്ഷേ ഈ മതം തീർന്നുപോയില്ല ചരിത്രവും അവസാനിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അസ്തമാനം ഒരു പുതിയ ഉദയത്തിന് മാത്രമേ ഉതകൂ അല്ലാതെ ആ അസ്തമാനം നിതാന്തമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസവും നിലനിൽക്കില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ഫാസിസം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഹിറ്റ്ലർ അവസാനം സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മുഴുക്കെ ഹിറ്റ്ലറിസത്തെ വെറുക്കുമ്പോഴാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഭയത്തിൻ്റെ കൂട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന മനുഷ്യർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഇന്ന് ഭയത്തിൻ്റെ കൂട് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലെ അവനെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഹെയ്റ്റ് ഓഫ് മാൻ വിൽ പാസ് ദ ഹെയ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ വിൽ പാസ് മനുഷ്യരുടെ വിദ്വേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഈ വിദ്വേഷവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരു ജനതക്ക് സാധ്യമല്ല ആൻഡ് ദ ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് ഡൈ ഏതേകാധിപതിയും അവസാനിച്ചു പോകും ചരിത്രത്തിൻ്റെ കുഴിമാടങ്ങളിലല്ലാതെ അവർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകണമെന്നില്ല ദ ഡിക്ടേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഡൈ ആൻഡ് ദ പവർ ദ ടുക്ക് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ വിൽ റിട്ടേൺ ടു ദ പീപ്പിൾ
പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഒരു ജനതയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് നാം ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം എന്ന നിലയിലല്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതികൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ശൈലികൾ അതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ ഒന്നായിരുന്നു എന്നത് വെറുതെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അത് അതിശയോക്തിയല്ല അത് ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പോർച്ചുഗീസ് അധികാരം വരുമ്പോൾ ആ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ മുൻഗാമികൾ മഹാനായ കാലി മുഹമ്മദും മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമും ഒന്നാമനും രണ്ടാമനും എല്ലാം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവർക്കൊപ്പം ആരാ കൂടിയത് അവരാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് സാമൂതിരിയെ കുറിച്ചാണ് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തുഷ്പത്തുൽ മുജാഹിദീൻ സാമൂതിരിയുടെ സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുഷ്പത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്ത വിധം സാഹോദര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ മലയാളം നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ കാലിക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത നാട് ജുമാക്ക് പോകാത്തവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ട നാട് മുസ്ലിം ക്രിമിനലിന് അവൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മുസ്ലിം കാലിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാട് ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നോടത്ത് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത നാട് സൗഹൃദങ്ങളുടെ പൂക്കാലമുണ്ടായിരുന്ന സാമൂതിരിക്കാലം എന്നാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദും രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവർ ഇടർത്തി മാറ്റുകയല്ല വിടർത്തി മാറ്റുകയല്ല ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആ വിടർത്താത്ത വിധം പറയാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ബുദ്ധി ആ വിവേകം ആ പക്വത ഇന്ന് ഈ പുതിയ കാലത്തെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും സഹോദരന്മാർക്കും ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൗഢ്യം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനതയുടെ മൗഢ്യമായി ഇത് മാറും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സീതാറാം യച്ചൂരിയെ എന്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് യാത്ര നടത്തിയ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ അദ്ദേഹമാണ് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിവൈകാരികമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം അതിൻ്റെ ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതാതിരിക്കുവോളം കാലം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൃത്യമായി നടക്കുവോളം കാലം അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശങ്ക മതനിരപേക്ഷാന്തരീക്ഷം പൊതുവെ നിലനിൽക്കുവോളം കാലം പൗരന്മാർക്ക് തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷ പറയാനും എഴുതാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഹിന്ദി സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന കാലം ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാടുന്ന കാലം ആ കാലത്ത് ആ ഇന്ത്യ ഇനിയും അതിജയിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നത് കാണാം ആ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെരുവിൽ നിന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വൃദ്ധനെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രാന്വേഷകൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷകൻ ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകളിലെ അക്കാദമിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥിത്വം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നിയമം ഈ കരിനിയമം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേചനമുണ്ടാക്കുന്ന നിയമം ഞങ്ങളെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനുമാക്കി തിരിക്കുന്ന നിയമം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന പറയാത്ത നിയമം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന വിവേചനരഹിതമായ ഒരു ഒരു സമൂഹം എന്ന സെക്കുലർ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് സെക്കുലറിസത്തെ തകർക്കുന്ന നിയമം ആ നിയമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തോക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നാം ഇന്ത്യയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ആ ജനതയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരായി നിൽക്കരുത് നമുക്ക് പറയാൻ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു മതേതര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബഹുസര സമൂഹത്തിൻ്റെ കാതിലെത്തുമ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ
ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഊരിയ കത്തി അറബിക്കടലിൽ കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ പറയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് ഈ ഒറ്റപ്പാലം സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൾ അവർ രണ്ടുപേരും അമുസ്ലിങ്ങളാണ് രാവുണ്ണി മേനോൻ മാധവൻ നായർ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവരങ്ങനെ ആ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് പോലീസുകാരൻ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയത് തളർന്നവസരായ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കളെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നത് ആ വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാകണം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സമരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ പോലും ദ്രോഹിക്കുന്നതാകരുത് ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ പോകുമ്പോൾ എന്തിനട എന്ന് ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കുന്നി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുമായി നമുക്ക് ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം പകരണേ ആട്ടി ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യമലേക്ക് പോകുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് പുണ്യനബി പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയോ ഇടങ്ങളിൽ അന്യമതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവരവരുടെ ധ്യാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരുടെ പർണശാലകളിൽ അവരിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടാകും ശല്യം ചെയ്യരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ റസൂൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഈ കാലത്ത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്വതയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നു ആ ലാത്തി വീശുന്ന സമയത്ത് ആ തോക്കു ചൂണ്ടുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലെ ആ റോസാ പുഷ്പം കൊടുക്കുന്നവനേക്കാളും വലിയ ധൈര്യം എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ മറുപടി എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അഹിംസ കൊടുത്തതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ പൂ കൊടുത്ത് ഇല്ല ഈ രാജ്യത്തെ അങ്ങനെ തളക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞ ആ യുവത്വത്തെക്കാൾ വലിയ ധൈര്യം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ധൈര്യം അല്ലാത്തത് ഒരു തരം പേ പിടിച്ച സ്വഭാവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കുന്നതല്ല റോട്ടിൽ പെൺകുട്ടി കിടന്നിട്ടിങ്ങനെ പോലീസ് സഹോദരിമാർ കൈപിടിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളെയും കാണിക്കുന്ന വിധം അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളകുന്നതുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായമാകില്ല അത് റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായമാകില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ ഇപ്പോൾ ആരും ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല ഇറങ്ങാൻ ഇവിടെ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുണ്ട് ആ പുരുഷന്മാർ സമാധാനത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂടട്ടെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായും ഒറ്റക്കായും അതുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായും നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സമരങ്ങൾ അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതാകണം അങ്ങനെ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സർഗാത്മകമായൊരു സമരാവേശത്തിൻ്റെ തീജ്വാല പടരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുതിയ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ ഈ ഫാസിസം തകരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ തകരാൻ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ പുതിയ വസന്തങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ വസന്തങ്ങളിലേക്ക് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും ആഗ്രഹിച്ച മൗലാന ആസാദും അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരാഗ്രഹിച്ച ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പൂക്കാലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരണം അവിടെ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കും ജീവിക്കണം അപകർഷബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കണം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് ആർക്കു മുമ്പിലും പറയേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം ജീവിക്കണം എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം എൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വാക്യപത്രമാണെന്ന് ആർക്കു മുമ്പിലും തലകുനിക്കാതെ നിന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം നമുക്ക് ജീവിക്കണം ആ ജീവിതാവകാശം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാല റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാനുള്ള അവകാശം അതായത് ആർട്ടിക്കൽ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് പോലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവിക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മണ്ണ് ആ മണ്ണ് അന്യമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വിവേകത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം വിവേകത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വം പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ പോവുകയാണ് സമുദായ നേതൃത്വം ചിലത് പറയുമ്പോൾ ആ കാക്കാമാർക്ക് വെളിവില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മ
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ പ്രതിഷേധം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ചെട്ടിയങ്ങാടിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ആ റാലിയും ശേഷമുള്ള സമ്മേളനവും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ കാലം നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഈ കാലുഷ്യം അള്ളാഹു സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മുടിക്കോട് മഹലിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്പലത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് റഷീദിൻ്റെ മകൾ റഷീദയുടെ വിവാഹം ജനുവരി ആറാം തീയതിയാണ് ഒരു പുതിയ വിശ്വാസിയായ സഹോദ കുടുംബമാണ് അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ കലണ്ടർ ഇവിടെ വിൽപ്പനക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് പ്രത്യേകം വാങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അസാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള സ്വലാത്തിലും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ സഹായങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർക്ക് ഫത്തഹും അതുപോലെ തന്നെ വിജയവും എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സഫൊന്ന് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് ക